Shalom Ubraha, se acaba de cumplir una profecía que el Señor me dio. Tuve una visión donde vi a un hombre parado sobre la bandera de Argentina. Estaba de espalda, su pelaje era eh, como por aquí. Eh, tenía este, eh, es un pelaje eh, eh, así, tenía el pelaje como por acá, así, parecido al de una mujer cuando se corta el pelo. Este hombre estaba de espalda. Lo vi con una bata, eh, 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 lo vi con una bata larga y atrás decía mi ley. Porque Dios me mostró que este personaje sería el presidente de Argentina y lo que va a pasar en su gobierno. Tal y como Dios me lo mostró con Petro, el presidente de Colombia, me mostró que él ganaría y lo que pasaría en su gobierno. Entonces, escándalo que están pasando en Colombia. Dios me lo mostró a mi hermano antes de que ocurrieran. Aquí no andamos jugando al veo veo ni, ni a la divina adivinadora, no. Dios habla claro. Si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, espera el tiempo, espera el tiempo de lo que estoy diciendo vuelvo y repito, ganará mi ley en Argentina mi ley, la palabra profética para ti, esta este es una profecía tú ganarás en Argentina y de tú no gobernar tu país con los preceptos bíblicos el pasado 19 de noviembre fueron las eh, presentadas elecciones en la nación de Argentina donde eh, a mí el señor me había hablado algo y la verdad ocurrió gracias al Señor. Se cumplió la profecía de que eh, mi ley iba a estar al poder. Mi ley iba al mandato tal y como Dios me lo dijo. Y me mostró lo que ha de ocurrir en el periodo de mandato de este varón en la nación de Argentina. Tal y como el Señor me lo mostró, así mismo ocurrió. Muchas personas me estaban diciendo, mira, él no es el favorito, él va a perder. Eh, creo que te equivocaste, creo que deberías hacer un video rectificándote porque creo que te equivocaste con esa profecía. Creo que eh, la vas a fallar y te vamos a caer encima porque yo le dije, hagan lo que ustedes quieran. Eh, yo sé que cuando Dios habla, Dios hace. Cuando Dios muestra algo, Dios no se queda en mano de brazo cruzado. Todo lo que Dios muestra, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor no hará nada, dice la Biblia, sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Otra callada de boca más de parte de Dios para mis criticones, para mis perseguidores, para mis detractores. Amén. Ya que cada profecía que Dios me da se ha cumplido, tal y como Dios me lo mostró. Esa profecía Dios me la dio, esa profecía Dios me la dio, hermano, a principio del año 2023. Eh, acerca de este Miley, la, la subí en agosto, pero ya me había sido dada a principio del año 2023 y fue subida, hermano, en este eh, año de agosto, la cual mucha gente vio ese video porque fue un video que corrió bastante en diferentes plataformas y la verdad que Dios es veraz, Dios cumple lo que habla y aquí eh, se le dio esta profecía. Y a la nación de Argentina y lo que puede ocurrir más adelante voy a ser más conciso, voy a hacer eh, otro contenido más hablando acerca de lo que va a pasar en el periodo de presidencia de este varón en esta nación voy a hacer eh, eh, otro video más sin embargo ahora quiero hacer énfasis en esto ya que se acaba de cumplir esta profecía tal y como usted vio en pantalla de lo que el señor me habló y mucha gente vio este video y otros me decían mira que que en el balotaje se fueron al, al, a la segunda vuelta y que en la segunda vuelta, pues, y, y este varón, los números no le ayudaban mucho, que son muy bajos, que de repente querían hacer en contra de él hasta, y, y, o sea, querían hacerle trampa, querían jugarle de una manera sucia. Y yo dije, mira, lo que Dios dice se cumple, lo que Dios habla. Yo di una palabra profética para... Eh, y tres, en, o sea, yo di una palabra profética para tres presidentes este año y fue que Dios me mostró quién iba a ser el presidente de la nación de Guatemala. Así mismo se cumplió, tal y como Dios me lo dijo. Fernando Arevalo, igualmente, hermano, la, eh, tuve una visión para lo que es la, 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 la de Argentina y se cumplió. Y Ecuador también se cumplió. Mucha gente me ha estado cuestionando de que, que, que si la profecía que yo di acerca de Ecuador... Hermano, el video está... Yo dije una visión que tuve, una visión que tuve, una visión que Dios me dio, donde yo vi a esta mujer que se llamaba Luisa compitiendo con otras personas más, eh, eh, con otra mujer principalmente y otras personas más. Y ella se imponía arriba, ella ganaba lo que era esa competición sobre el Ecuador. Nunca dije que esta mujer sería mandataria, sería presidenta. De mi boca nunca salió eso. Ahí está el video, usted lo puede ver. Búsqueme en qué minuto yo dije que ella sería presidente. Yo, di una, un, yo dije un sueño que tuve y 
dije ese sueño para lo que es y, y la primaria, que ella sacó la mayor puntuación. Usted lo va a ver ahí en el video, usted lo va a ver aquí en el video, que en la primera vuelta ya sacó la mayor puntuación en las elecciones de Ecuador, esta mujer. Amén. Entonces, esa fue mi visión, pero nunca dije de que, que sería presidente. Como mucha gente que me dicen, ay, mira, que la profecía de Ecuador. No, yo fui claro en lo que dije. Yo dije un sueño. Ahora, yo dije mi, yo dije mi ley. Yo fui claro, yo dije, este hombre será el mandatario de su país en las elecciones porque Dios lo va a poner ahí. Lo mismo dije del, del, del que es ahora presidente en la nación de Guatemala, que se llama Fernando Arevalo. Es el mandatario de, de la nación de Guatemala. Y fueron cosas que eh, yo la dije y la dije responsablemente porque Dios me la dijo. Pero nunca dije que en Ecuador y Luisa sería la presidenta, nunca dije eso dije un sueño que la veía arriba frente a otras personas y que ella se, se, se proclamaba por encima de ellos, que estaba arriba y qué, qué significaba esto hermano que en la primera elección ella sacó, ella sacó mayor puntuación y quedó arriba pero nunca dije que sería presidenta nunca dije eso, yo dije una visión que tuve un sueño, lo conté y tal como yo conté el sueño, así mismo pasó en las primeras elecciones, así mismo pasó en la primera vuelta con esta mujer, claramente ¿por qué? porque eh, yo simplemente dije ese sueño que tuve y se cumplió se cumplió porque ahí está la gráfica ella fue la que más puntuaje sacó en la, en la primera vuelta, pero nunca dije de que, de que ahí está el video, usted lo puede ver yo no tengo que dar explicación y ahí está el video Amén. yo digo lo que Dios me dice como Dios me lo dice sin ponerle ni quitarle Dios nunca a mí me dijo de que, que ella iba a ser mandataria, de que la presidenta. Yo nunca dije eso en la, en la visión ni en, en el video. Ahí está el video, usted lo puede ver. De mi boca nunca salió eso. Ahora, yo sí dije que la veía por encima de otras personas y que la veía arriba, la veía arriba. Eso sí dije y eso pasó en la primera vuelta. Eso pasó en la primera vuelta. Total, esas elecciones no eran como que elecciones eh, eh, normales. Eso es que hay un mandatario en Ecuador que se va a ir, o sea, ya renunció al cargo y como de emergente están, están buscando a un presidente, pero eh, el que el que entre a la presidencia o entró de Ecuador le queda, o sea, le, le queda en dos años. Por ahí sí, como dos años le quedan, solamente dos años, porque no es como que cuatro años, o sea, es algo de emergente así, que se va un presidente y ponen a otro de emergente. O sea, las elecciones todavía no han venido. Entonces, eh, quizás, si Dios me hable, ¿quién será el próximo mandatario en las elecciones oficiales dentro de dos años de Ecuador? En la oficial, o sea, que, que le dan cuatro años, como esta de Argentina, como esta de Guatemala. Quizás si Dios me lo diga, entonces yo lo diga en un video, hermano, porque todo lo que Dios me ha dicho se ha cumplido al pie de la letra, todo lo que hemos profetizado, todo lo que hemos hablado ha salido tal y como Dios me lo mostró. Y otra prueba más de esto es estas elecciones. Hermano, me dijeron, ay, profeta, me, a mí me escribieron muchas personas y yo cuando me hablaban de ese tema ni les contestaba. Porque Dios me dijo, guarda silencio, no diga nada. Dios me había mostrado, hermano, que estaban haciendo trampa. Y yo quería hacer un video, hermano, para alertar a la gente para que ore. Pero Dios me dijo, tranquilo, mi niño, no diga nada, guarda silencio, que yo voy a hacer lo que te dije tal y como yo te lo dije. Y ¿sabe qué hice yo, hermano? Guardé silencio. Algunas personas me comentaban, profeta, es cierto que, que está así, que yo le decía, sí, están haciendo trampa. Pero me decían, haga un video. Yo, mm, mm, ya no me hable de ese tema. Le decía, hermano, tranquilo. Ya. No me tumbaba el tema, tumbaba eso. Porque Dios me dijo, no grabe video, no haga nada de que de, 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 de explicando, nada de eso. No, simplemente tranquilo, hermano. Y en un video, en una transmisión, dije, hermano, yo dije, me estaban diciendo como que, ay, mira, le están haciendo trampa muy fuerte y hay posibilidades en los sondeos y en la... Y en la, en la gráfica, en las encuestas, sale muy abajo, sale totalmente abajo. Y para nadie es un secreto que el, el gobierno que está le están haciendo una trampa tremenda. Entonces yo le dije, mire, tranquilo, Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra. Y si él no gana, porque Dios a mí me dijo que sería el próximo, el próximo en estas elecciones. Si no gana, entonces yo soy un falso. Si él no gana, entonces yo soy un falso. Ya me, me, en una transmisión lo dije, porque lo que Dios me dijo se va a cumplir. Si no pasa, dígame que yo entonces soy un falso. Porque hasta el día de hoy, ni una sola profecía que Dios me ha dado ha caído por tierra. Todas se han cumplido, todas. Y todo el que habla por ahí de mí, hermano, mal, lo hace para buscar visitas y lo hace mintiendo. Porque ahí están las pruebas, hermano. Ahí están las pruebas. Ahí está nuestro contenido. No hay que hablar mucho. No hay que decir nada. Ahí está toda la prueba de todo lo que Dios me ha dicho. Se ha cumplido. Y siempre Dios hace esos videos, hermano, que corran bastante. En las diferentes plataformas donde lo subimos. ¿Por qué? Porque Dios habla y cumple. Y no hay que darle explicación a nadie, hermano. No hay que... Y hablamos con fecha, nombre, apellido, dirección, lugar. Toda gloria se la damos a Dios, hermano. Sepa que toda gloria es de Dios. Todo lo que decimos siempre es para gloria y honra de Dios, hermano. Para gloria y honra de Dios. Y no solamente profecías que se limitan al continente americano, sino hasta fuera de aquí, hermano. 
hemos dado profecía para el continente asiático, continente africano, países de esos lugares, hermano, europeo. Y se ha cumplido, hermano, de tal manera que se está trabajando para doblar nuestros videos a otros lenguajes. Porque lo que Dios está haciendo, la gloria y la honra sea del Señor con nuestro ministerio, hermano. Toda gloria a Yahweh de los ejércitos está traspasando fronteras lo que Dios está haciendo con mi ministerio. Y usted no me ve por ahí alardeando de esto, hermano, ¿no? Usted no me ve por ahí diciéndome ni haciéndome creer que soy el ultra mega profeta. Más bien, usted lo que me ve siempre es, mire... Usted me va a ver a mí, hermano, siempre apartado, apartado en el ámbito y en el área de que usted no me va a ver haciendo coro con nadie, hermano. Yo tengo muchas giras de diferentes naciones que lo que estamos esperando es que se, que se solucione un tema con mi pasaporte para poder, hermano, ir a esas naciones, visitarlas y hacer cruzadas de milagro. Porque el que ha visto nuestros videos sabe el don de ciencia tan fino que Dios nos ha entregado, fluyendo en actividades, en campaña, nombre, apellido, cédula, dirección, todo eso, hermano. Nada de eso a mí me sorprende, porque el ministerio que Dios me entregó a mí es un ministerio completo. No solamente, mire, eso de que de la profecía que usted ve que Dios me usa dando profecía a naciones, a personas, a figuras públicas, a políticos, a toda esa cosa, hermano, de la profecía. Eso es una mínima parte, hermano, del, del ministerio que Dios me entregó. Eso es una mínima parte. Y los que siguen mi ministerio desde hace tiempo lo saben. Dios nos lleva a nación, hermano. Los, los, la gente, hermano, con, con sobrepeso rebaja, muelas platificadas. Dios comienza a hacer portentos paralíticos, levantarse, hermano. Ministerio completo, los nueve dones a cabalidad y en su máxima expresión. Hay lugares que Dios nos lleva, hermano, y comienza a hacer el aceite de la pared, comienza a llover aceite, comienzan a pasar milagros, hermanos sobrenaturales, huesos torcidos se enderezan. Dios lo hace, el Señor se glorifica y lo hace de una manera especial. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios es veraz, porque Dios es el Dios de los milagros y mucha gente le choca a mi ministerio porque no soy igual que ellos, porque siempre estoy en mi lado, hermano, porque no me ando mezclando con todo el mundo, porque Dios me dijo, cuida tu aceite. Entonces yo soy así, como que es bien solitario, como que, como que, hermano, que mucha gente dice, ay, este medio altivo, yo no soy altivo, hermano, el que me conoce, sabe, hermano. Yo creo que aquí no hay uno más humilde que yo, hermano. O sea, que no lo diga yo, que lo diga la gente que ha, que ha tenido la oportunidad de conocerme en persona, hermano. Y creo que por eso, hermano, una, es una de las cualidades por las cuales Dios me usa, hermano, porque yo no ando alardeando. Yo tengo contenido, mire, para alardear, hermano, y, y frontearle a quien quiera, hermano, porque es que algo fuera de serie lo que Dios está haciendo. Pero usted no me ve con eso, hermano. Usted no me ve con eso. Usted me ve tranquilo, sencillo. Me han hecho ofertas, hermano, para ministrar en ciertos lugares con ciertas personas que me voy a reservar los nombres porque también ellos son famosos. Pero no, yo simplemente digo no y no, no. Yo voy a donde Dios me diga cuando Dios me dice sí, ve ahí. No ande. Hay gente, hermano, que son figuras también, hermano. Son ministros que son famosos y me han hecho propuestas para ministrar juntos. ¿Y sabe qué le digo yo? No, porque Dios no me lo permite, hermano. Hay gente que Dios no me permite. Hay otros que somos grandes amigos, aunque no andemos alardeando así de que amén. Pero yo no, no hago nada que no sea decir Cristo viene, que no sea pregonar, hermano. Y mucha gente me dice, tú eres tan joven y tu mensaje es tan diferente, que tú predicas Cristo viene, que tú tienes un mensaje como de los tiempos de los 80, un mensaje muy cristocéntrico y bíblico, porque hoy en día se predica mucha fábula, pero tú tienes un mensaje muy bíblico para para tu edad, o sea, la juventud de hoy en día, esta generación, es muy difícil ver un mensaje así como tan centrado en la Biblia. Y tú eres como que no te sale, como que eres tan... Entonces yo le digo que todo lo hace el Señor para su gloria y que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces, hermano, yo soy como que más de señales, más de, de si no creen a la palabra, que le harán a las señales. Eso me dijo Dios en el monte, a mí me dijo el que te escuche, el que escuche lo que he puesto en tu labio. Podrá librar su vida, me dijo el Señor. Podrá salvarse, mal que no te escuche, ciertamente perecerá. Y te levanto con un ministerio poco antes visto para todas las naciones, profeta de naciones. Y no solamente te llamo de que levantando gente por nombre y apellido y dirección. Es, no, 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 no. Te, la, te llamo como profeta de las naciones. Dios me dijo, te doy algo que no lo tiene en todo el mundo. Y yo no entendí, hermano. Yo no entendía el por qué Dios me estaba diciendo eso. Porque yo nunca pensé que Dios me iba a usar de esta manera. Y hoy en día comprendo, hermano, la magnitud de lo que el Señor me entregó. Toda gloria, hermano, sea para nuestro Señor Jesucristo, que quien hace los portentos. Pero vuelvo y repito, hermano, me llamaron mucha gente de Argentina. Me dijeron, mira, ahora sí fallaste, fallaste, brother. Ahora sí que uff, esas elecciones son mundiales. Es cierto, hermano, hasta en mi país le dieron cobertura a esas elecciones porque eh, eh, era algo, hermano, que, que, que era algo que, que todo el mundo, hermano, tenía su vista ahí. Todo el mundo tenía su vista ahí, igual que como lo, lo, la, la de Venezuela, que ya yo di una palabra profética para eso, hermano. Entonces yo le dije, si el Dios que me habló a mí es Yahweh de los ejércitos, 
ustedes verán lo que Dios me habló cumplirse. Pero que profeta, él está abajo, en la segunda vuelta se fue abajo y, y, y nadie lo quiere. La gente dice que él tiene problemas mentales, la gente dice que él, ese hombre es un... Yo le dije, hermano, Dios me habló que ese será su próximo presidente. Por ahí vi uno que dijo que, que Dios le reveló que, que iba a ser más al presidente, Sergio Massa. Yo dije, este es más falso que este es más falso que el amor de mi ex, dije yo. Este tipo es más falso, este supuesto pastor y profeta, por ahí anda el tipo en las redes, se la da y que de, se pone ahí de profeta, que Dios le reveló que el próximo presidente iba a ser masa. Yo dije, sí, este mi ley no gana, ya, llámeme falso y destruya mi ministerio. Pero yo digo lo que Dios, hermano, que yo sé, no es la primera vez. Ya va, man, hermano, todos los presidentes que Dios me han dicho que van a quedar así, así, así quedan. Y me muestra qué es lo que va a pasar en su, en su mandato. Porque es que Dios habla, hermano, por favor. Entonces la gente no quiere entender. ¿Cuándo es que la gente va a creer? Ni viendo, creen, hermano. Miren la incredulidad de la gente. Que ni viendo el nivel, creen. Ellos ni viendo, hermano, que Dios me ha revelado y me ha mostrado tantas cosas a niveles mundiales. Personas de talla mundial, naciones, hermanos de todas las índoles, actores, eh, eh, presidentes, de, to de todas las índoles, cantantes, eh, eh, influencers, de todas las índoles, hermanos, naciones, personas común y corriente, porque Dios me usa para profetizar a todas las clases. Entonces se cumplen con fecha, hey, hello, nombre, apellido, todo eso Dios me lo da ahí mismo, porque aquí no andamos tirando patá a lo loco, ni, ni, ni andamos de que, de, que, de que al veo jugando al veo veo, no. Aquí no andamos jugando al veo veo, hermano. Entonces eso es lo que le molesta a mucha gente. Y lo más que me desconcerta a mí es que ni viendo yo creen, ni viendo yo creen, ni viendo, ni viendo yo creen, hermano, ni viendo la, eh, que, 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 los videos que están ahí, los videos. Con fecha, hermano, hablando con fecha. En tal año, en tal mes, en tal esto ocurrirá esto y esto y esto a tal persona. ¿Por qué? Por esto, hermano. Porque Dios no es adivino, hermano. La Biblia dice Isaías 46, 10. Solamente yo, dice el Señor, conozco el porvenir. ¿Y qué dice la palabra? Que Él no hará nada sin antes revelarse a sus siervos los profetas. Yo soy la evidencia de que Dios habla y de que Dios revela a muchos incrédulos, aún de las altas esferas. Dios le ha callado la boca, hermano, a, a cantantes, a actores, a gente que se creen que ellos están por encima del mundo. Han visto mi video y Dios lo ha confrontado con castigo. Juicio, hermano, Dios le ha... Y nada más se han quedado así, hermano. Se han quedado así, estupefactos. Porque me han conectado con algunos de ellos. Lo que pasa es que me voy a reservar los nombres. Y ni siquiera usted ha visto que yo he hecho video de eso, hermano. Yo no he hecho video de eso. Me han conectado, hermano, con gente de la alta élite que yo, yo le he dado profecía. Y yo ni he hablado de eso. Porque lo, lo prefiero dejar en el anonimato para gloria y honra de Dios. Porque ya esas personas recibieron el mensaje. Y tuvieron, hermano, la humildad de contactarse conmigo. ¿Por qué? Porque Dios habla, Dios revela. Dios habla, Dios revela. Entonces, hermano. A mucha gente de esa, Dios le ha callado, hermano, la boca. ¿Por qué? Porque Dios no dejará que su palabra caiga por tierra. Y si alguna vez yo me llego a equivocar porque soy un ser humano, si alguna vez me llegara a equivocar, puede ser que yo me equivoque porque yo soy un ser humano. Soy un ser humano, pero la profecía nunca se va a equivocar. ¿Usted sabía eso? Samuel se equivocó, se equivocó Elías, pero la profecía nunca se equivocó. Nunca se equivocó. Jamás. Nunca en la vida. Porque lo que se equivoca, la interpretación del profeta no es la profecía, es el, el profeta que malinterpreta. No, que si la profecía no se cumple, eso es para gente que nunca ha profetizado. Eso que dice Deuteronomio, que dice que si la profecía no se cumple, eh, el tal profeta habló por presunción y no lo tenga por profeta. Eso es para una persona que nunca ha profetizado y que viene a probar que es profeta. Si lo que dice no se cumple, entonces él no es profeta, habló con presunción. Pero un profeta que ya está acostumbrado a profetizar y que ha demostrado, no una, sino cientos de veces, que lo que Dios le dice por su boca se cumple. Si él se llegara a equivocar como lo hizo Elías o como lo hizo Samuel, que se equivocaron, ¿eso lo deja de ser profeta? No, porque ese, eso de Deuteronomio no se aplica a un profeta ya probado. Se aplica a alguien que dice ser profeta. Por eso la habla dice... Y si ustedes me preguntan cómo reconoceremos que el profeta viene de parte de Dios o que el profeta es verdaderamente profeta, eso es lo que dice Deuteronomio. Ahí dice si tal profeta habla con presunción, lo que dice no se va a cumplir y no lo tengas por profeta, sino que habló con presunción. ¿Me entiende? Eso es para una gente que no se haya aprobado como profeta, que no sea profeta. Pero un profeta de Dios que ha dado mucha profecía y se han cumplido. Si un día él da una y no se cumple. Eso no, lo, eso no lo hace de que falso, no. Se equivocó su interpretación porque Dios le habló a, a Samuel y Samuel se equivocó. Samuel dijo este y no era ningún ese, era el otro, era David que estaba allá atrás. Y Dios mismo lo reprendió y le dijo te equivocaste porque la profecía nunca se equivoca. Es el hombre que se puede equivocar. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, Dios nunca me ha permitido equivocarme en lo profético. Todo lo que él me ha dado a sí mismo 
ha salido, hermano. Y créame que yo he tenido, vuelvo y repito, hermano, confrontaciones. Hay gente que yo le he dado palabras que me han dicho eso no es así. Y yo eso no es así. Hermano, con don de ciencia le he hablado, mira, fulano de tal, esto y esto y esto. Lo que pasa es que yo no ando haciendo todo lo mío público, ni todas mis actividades, yo la clavo. Y le he dicho, mira, Dios me está mostrando, no, que eso no es así, ah, eso no es así, está bien, eso no es así. A los par de días, hermano, explota la bomba. A los par de días, hermano, explota el, 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 el chisme, explota la farán. Que fulano estaba haciendo esto y esto y esto. Ah, pero no, él me dijo que no era así. Y Dios lo llamó hasta por su nombre. Lo que pasa es que a mí no me gusta crear controversia, hermano. Yo soy una persona, mire, pacífica en Dios. Soy una persona que me interesa fluir en lo asignado y no darle tantas vueltas a las cosas. Otra vez más Dios lo hace, otra profecía más que se cumple. Otra, hermano, callada de boca que Dios le da a los incrédulos. Sígueme en Facebook para oración como Dios de la Rosa y en Instagram como Profeta Dios de la Rosa. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Activa la campanita. Para que no te pierdas nuestra escuela de profetas, quedamos por aquí, por nuestro canal de YouTube. Sígueme en nuestra página de Facebook, vuelvo y te repito, para oración, escríbenos, ahí estaremos orando por ti, como Diony de la Rosa. Y en Instagram, escríbenos, como profeta Diony de la Rosa, ahí estaremos orando y clamando por ti. Siempre está atento a lo que publicamos, porque tu país puede ser el próximo. Shalom Obraha.